Now we are going to plus one chemistry in your exam. We are going to ask you a few questions in the chapter. If you are going to skip these questions, I am going to ask you a few questions. I am going to ask you a few topics, a few theories. I am going to follow up with you. Clear? Let's start. First, I will give you some basic concepts of chemistry. I am going to give you some basic concepts of chemistry in the first chapter. Some basic concepts of chemistry in the first chapter. I am going to give you some basic concepts of chemistry. In the first chapter, we will learn the first significant digit. The significant digit is the rounding of the significant digit. We will do a video in the separate video. We will do physics and chemistry. We will do a video in the physics video. We will do a video in the physics video. We will do a significant digit in the physics video. Then we will do it. In the second chapter, we will do a little bit of gas loss. We will do a little bit of gas loss. Chemical equation based on the law and the stoichiometric formula based on the law. So, the first law is law of conservation of mass. Okay. Definition is the law of multiple proportion. Okay. The law of multiple proportion is the law of multiple proportion. The law of multiple proportion is the law of multiple proportion. The law of multiple proportion is the law of multiple proportion. The law of multiple proportion is the law of multiple proportion. What is the law of multiple proportion? H2O. हाइड्रोजन मास अत्रा टू इस टू ऑक्सीजन मास अत्रा याना हाइड्रोजन मिन्स अत्यन्त मास उन्ना आने रेंडर नॉलेज रेंड ऑक्सीजन पादने आर वन इस टू एट हिच टू ओ इस सेम रेंड एलिमेंट वाला व्यारे गवर्नमेंट रहा रहा ना हिच टू ओ टू हाइड्रोजन मास अत्रा एगेन टू ऑक्सीजन अत्रा थर्टी टू सिंपल रेशि� Ratio ni berita mana ni lor? Ratio ni semua main ane orang ni. Ibu dia two elemen combine to form more than one compound. Dua elemen ni, mana hidrogen dan oksigen combine jadi, orang ni lor kudel compound form je. Ida, the different mass of the elemen that combine with the same mass of the other elemen bear a simple whole number ratio. Ida ane definition, dengan definition mungkin pelik ya. Exam ni terlalu same elemen ni berenda dua different compound tu. Tadi tu, ini lah yang ane indicate ane cuci cial. Ini lah yang ane law of multiple portion. Same case. सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, अतः बोले एनओ टू, एन टू ओ। सेम एलिमेंट वाला दोनों डिफरेंट कॉम्बोडल तो ना तो ये दिलाया याने लाव ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ने लाये कर डेटा लेट एडिट को निला ना उनका लाया सकना कलाकली राइट एंड डेफिनेशन करने लगा रही है रिक्यूम Definition is the exam. Okay. Then, law of conservation of mass is the law of multiple proportion. Okay. If you have doubt, you can read it. Time is not the same. Next, the law of definite proportion. Law of definite proportion. Okay. Now, conservation of mass is the multiple proportion. Law of definite proportion is the law. And the last one is Guy-Lussac's law. What is the law? Guy-Lussac's law. This is Guy-Lussac's law. You have to say that the stoichiometric ratio Gas ini dia wall itu ni kurang cepat, ini dia ayahnya yang orangnya gaya lu sex lah yang orangnya. Ini nahl lah, ini engkau dah ikhlas first pergi cepat kya. Clear, mana sila yo. Next, mara kerja ini lah alam, lah arah kasih dusti yang tu macam engkau dah ikhlas pergi kena. Dan ini terima pergi cepat ni. Just Dalton atomic theory ura importance points pergi kya. Dalton atomic theory ura itu pergi kya. Importance anda ya points. Note itu ikhlas. Nahl points anda ikhlas pergi cepat. Cepat mana arah tiga ni explain different postulates of ayatana Dalton. Atomic theory yang baru ni coba dikya. Okay. Ada yang penting dalam usnya ada. Ini chapter ni, semua usnya repeat dia coba kira orang dah. Orang yang mainnya yang penting dalam kosun sana pernah itu. Okay. Dalam tu atomic theory kaya ni, ada orang orang pelajari ada. Empirical formula itu, molecular formula. Okay. Definition. Empirical formula, molecular formula ni problem orang. Ane pada tak kelas soal ini tera. Problem ini tera. Ini different. Senda ane empirical formula ni orang ni. Empirical formula is the simplest formula of a compound. Empirical formula is the simplest formula of a compound. In the molecular formula, the molecular formula represents the exact number of atoms present in a compound. In the molecular formula, represents the exact number of atoms present in a compound. Then, the empirical formula is the simplest formula of a compound, while the molecular formula represents the exact number of atoms present in a compound. 
ക്ലിയർ ആയി അസംശയമുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ റിലേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എംബരിക്കൽ ഫോമുല ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫോമുല വേറെ ഒന്നുമില്ല മോളിക്കുലർ ഫോർമുലേ എം എഫ് എന്ന് വിളിക്കും മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എംബരിക്കൽ ഫോർമുലേ ഓക്കെ എംബരിക്കൽ ഫോമുല എൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ എൻ ഇൻറ്റു എംബരിക്കൽ ഫോമുല എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണോ ഞാൻ അവിടെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ വേർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ഒന്നുമില്ല മോളിക്കുലർ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എംബരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് നമുക്ക് എംബരിക്കൽ ഫോമുല നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും ആ എംബരിക്കൽ ഫോമുലയുടെ മാസം മീൻസ് ആ എംബരിക്കൽ ഫോർമുലയുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് ആണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ എംബരിക്കൽ ഫോർമുലയുടെ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസിനെ എംബരിക്കൽ ഫോമുലയുടെ മാസ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ മോളിക്കുലർ മാസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും ഈ മോളിക്കുലർ മാസിനെ എംബരിക്കൽ ഫോമുലയുടെ മാസ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എൻ ആ എന്നിനെ എംബരിക്കൽ ഫോമുല കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും മോളിക്കുലർ ഫോമുല കിട്ടും ക്ലിയർ ഓക്കെ നമുക്ക് കോമൺ പറയാം സി സിക്സ് ഇത് മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഇവൻ്റെ എംബരിക്കൽ ഫോമുല എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് മോളിക്കുലർ ഫോമുല ആണ് കേട്ടോ അവൻ്റെ എംബരിക്കൽ ഫോമുല എഴുതാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മോളിക്കുലർ ഫോമുല എന്നിട്ട് എംബരിക്കൽ ഫോമുല ചോദിച്ചാൽ സിംപ്ലസ് റേഷ്യോ ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ആറ് ആറ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സി ഹെച്ച് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സി ടു ഹെച്ച് ഫോർ ഇവൻ്റെ എംബരിക്കൽ ഫോമുല എന്താണ് ത്രൂ ഔട്ട് എന്തും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാലോ നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലസ് റേഷ്യോ എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സി ഹെച്ച് ടു മനസ്സിലായോ അടുത്ത സി ഫോർ ഹെച്ച് ടെൻ ഇവൻ എത്ര കൂടെ എത്ര കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാം നാല് കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഇത്ര കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സി ടു ക്ലിയർ സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ ആണ് ഇനി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ വോയ്സ് വെയ്റ്റ് ഇത് മോൾക്കുലർ ഫോമിലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പോ എടുത്തോ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ കറക്റ്റിൽ എത്ര കാർമാറ്റം ഉണ്ട് സി ടു എത്ര ഹൈഡ്രജനുണ്ട് എച്ച് ഫോർ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഓ ടു ഇതാണ് ആക്ച്വലി മോൾക്കുലർ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ എംബരിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്ത് വരും സി ഹൈച്ച് ടു ഒ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം കുറച്ച് മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്താൽ പറയാം എംബരിക്കൽ ഫോമുല സപ്പോസ് ഹെച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ തന്നെങ്കിലോ ഇതാണ് മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഹെച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എംബരിക്കൽ ഫോമുല പറഞ്ഞു തന്നെ അതും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ തന്നെയാണ് കാരണം ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എംബരിക്കൽ ഫോമുലയും മോളിക്കുലർ ഫോമുല എന്താണ് കാരണം ഇതിൽ ഇനി കോമണ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായി തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എസിന് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനെ ഓക്സിജൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആർക്ക് അത് കോമൺ ആയിട്ടില്ല സൾഫർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എംബരിക്കൽ ഫോ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഇത് തന്നെയാണ് എംബരിക്കൽ ഫോമുല മനസ്സിലായോ അപ്പം മോളിക്കുലർ ഫോമുല തന്നിട്ട് എംബരിക്കൽ ഫോമുല എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ഇനി പ്രൊപ്പോഷൻ അവൻ്റെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ്ട് കുറച്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ ഇത്ര ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം വയ്ക്കും ടേബിൾ വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം പിന്നെ ചെയ്തിട്ട് അയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് മൊളാലിറ്റി മൊളാരിറ്റി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റാണ് പഠിച്ചേക്കാം വാട്ട് ഇസ് മൊളാലിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എ സോൾവൻറ്റ് വാട്ട് ഇസ് മൊളാരിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇത് മാസാണ് ഇത് വോളിയം ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മൊളാലിറ്റി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ മൊളാരിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ആരാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആരാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മൊളാലിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റും എക്സസ് റിയേജന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കി അപ്പം തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റിയാക്ഷൻ മിക്സർ ഓഫ് മിക്സർ ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഓഫ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് അൻപത് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അണ്ടർ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയേജൻറ്റ് ഇഫ് എനി ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് മാസ് ഓഫ് അമോണിയ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് എത്ര അമോണിയ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് റീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ഷനിൽ കൺസ്യൂം ആകുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് തീരുന്ന റിയാക്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ തീരാതെ മിച്ചമുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ടിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എക്സസ് റിയേജൻറ്റ് ഓക്കെ ദ റിയേജൻറ്റ് വിറ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് ആൻഡ് ദ അതർ റിയേജൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സസ് റിയേജൻറ്റ് മനസ്സിലായോ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി നിങ്ങൾ നോട്ട് കാണാൻ നോക്കുക ഓക്കെ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞ വെച്ചൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ റിയാക്ഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്തിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അമോണിയ അപ്പോൾ അമോണിയയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതാൻ പഠിക്കും അറിയാം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആരെ കിട്ടി അമോണിയ എപ്പോഴും ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ എത്ര നൈട്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് സോ രണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറായി ഓക്കെ ഇനി ലിമി ലിമിറ്റ് റേഞ്ച് എക്സ് റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഗ്രാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ കേസ് ഗ്രാമിൽ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എത്ര നൈട്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഡൈ നൈട്രജൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസം ഗ്രാമിൽ എഴുതിയത് ഒരു നൈട്രജൻ പതിനാലാണ് അറ്റോയി മാസം അപ്പോൾ രണ്ട് നൈട്രജൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആയി ആറ് ആറ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാണ് അറ്റോയി മാസം അപ്പോൾ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ആകുമ്പോൾ സിക്സ് ഗ്രാം ഇത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഗ്രാം ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് അമോണിയ എൻ എസ് ത്രീ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് നൈട്രജൻ പതിനാല് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര പതിനേഴ് ഈ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ എത്രയാകുമ്പോൾ അത് മുപ്പത്തി നാല് മോളിക്കുലാ മാസം കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം ഡൈ നൈട്രജൻ ആറ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം അമോണിയ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ജനറൽ കേസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിക്കുക ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ലിമിറ്റ് റിയേജൻ്റെ എക്സസൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ജനറൽ കേസ് എഴുതാൻ പഠിക്കാം ഇനി ആരൊക്കെ തന്നിട്ടാണ് നോക്കുക നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം നൈട്രജനും അൻപത് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം നൈട്രജനും അൻപത് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും റിയാക്ട് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കണം ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലിമിറ്റിങ്ങോ എക്സസോ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് റിയാക്ടൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു റിയാക്ടൻ്റെ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാവും ആരെ വേണം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നൈട്രജൻ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ അത് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആരുണ്ട് നമ്മളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ആ ഹൈഡ്രജൻ അൻപത് ഗ്രാം അവൻ്റെ നേരെ എഴുതി അത് വെച്ച് നൈട്രജൻ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൈട്രജൻ അവിടെ എക്സ് ഒന്ന് എടുക്കുക നൈട്രജൻ തരാത്തതുകൊണ്ട് എക്സ് ഗ്രാം ഡൈ നൈട്രജൻ ഒന്ന് എടുത്തു അത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തെട്ടിന് ആറ് വേണം അപ്പോൾ എക്സിന് എത്ര ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇരുപത്തെട്ട് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് അവിടെ നിന്ന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് താഴോട്ട് വന്നാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് അൻപത് ഇൻറ്റു
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നൈട്രജൻ അല്ലേ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്കെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജനെ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തോ നൈഡൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പം നൈഡ്രജൻ്റെ അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊടുക്കുക ഹൈഡ്രജൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ക്ലിയർ മനസ്സിലായോ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണേ നേരത്തെ പോലെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അവിടെ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബൈ ഇരുപത്തി എട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം പോയിൻ്റേ വരുള്ളൂ അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഗ്രാം ആരെന്നാ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പം നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഗ്രാം വേണം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എത്രയാണ് ഉള്ളത് തന്നിട്ടുള്ള എത്രയാണ് അൻപത് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ അപ്പം കുറവല്ലേ ലിമിറ്റിംഗ് അല്ലേ മനസ്സിലായോ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് റിയേജൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് എക്സസ് റിയേജൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഗ്രാം വേണം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അൻപത് ഗ്രാം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലും ആണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് ആൾക്കാരെയും തരും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉള്ള തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുക ഇനി മറ്റേ റിയാക്റ്റൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എത്ര എമൗണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതാണ് ഉള്ളത് ഈ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കുറവല്ലേ അപ്പോൾ അത് ലിമിറ്റ് റിയേജൻ്റ് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് കുറവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അത് എക്സസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കുറവാണെങ്കിൽ അത് ലിമിറ്റിങ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൂടുതലാണ് എക്സസ് നിങ്ങളുടെ കൈ മീൻസ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് റിക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അത് എക്സ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് റിക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് എക്സസ് റിയേജൻറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ ആരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടി ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇല്ല സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് എത്ര ഗ്രാം അമോണിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിമിറ്റ് റീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ലിമിറ്റ് റീജൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ട് റിയാക്റ്റൻ്റും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റെ മാസ് വെച്ച് വേണം അടുത്ത് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് റീജൻ ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് അൻപത് ആ അൻപത് വെച്ച് നേരെ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കുക അമോണി എത്ര കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ എന്തേ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്താൽ അവിടെ അമോണിക്ക് ഒരു എക്സ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു അൻപത് അവിടെ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു അൻപത് എ ബൈ സിക്സ് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഗ്രാം ആര് കിട്ടും അമോണിയ കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്ര ഉള്ളൂ ലിമിറ്റ് റേഞ്ചിൻ്റെ വെച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കിട്ടുന്ന അമോണിയ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുമോ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയാലോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ